天劫就这般略显轻浮的来了。饶是有秦玄雅道心坚韧，面对生死未知且被人反复提起数十年的成仙天劫，此刻也有些无措。长寿师兄，有秦师妹，我在这儿。五十丈之外，正准备溜出大阵的李长寿，闻言传声回了一句。李长寿笑道：“恭喜师妹，今日喜提天劫，估摸着还是七重或者八重的天劫。”有秦玄雅顿时苦笑不已，但听闻李长寿调侃，他心底莫名的安稳了许多。师兄，你放心，玄雅一定会全力以赴的。”李长寿传声道：“我此前给你的渡劫所用之物，你可带在身上？”若是带在身上了，用了就是，不用顾虑其他。切记，万事以性命为上。天劫是根据你的资质与此时的实力凝成，你的根基还算扎实，只需要将自己的法力合理分配，前面不要用力过猛，撑过天劫问题不大。有清玄雅轻轻点点头，抬头看了眼空中汇聚的云雾，迅速取出了两套鸟爷法龙。将鸟笼布置在两侧，相隔二十丈。随后，他拿出了几瓶李长寿早先送给他的灵丹，去将荣仙丹放了回去。按他的脾性，那荣仙丹是断然不可能用的。其他的三类丹药，是李长寿为灵娥备好的渡劫套餐的一小部分。第一类丹药是提升自身对雷霆的抵抗力，第二类丹药。可以持续性的散发药力，不断的恢复自身法力。第三类丹药可以持续疗伤、恢复血气。最难炼制的自然是第一类丹药，与之相比，后两种都显得普通了一些。空中劫云已经开始汇聚，一片巨大的灰云在缓缓旋转。李长寿散掉周遭大阵，身形立刻后退。有秦玄雅背后火林剑匣轻轻颤落，下一瞬，那把大剑冲天而起，在空中裂开，化作总共三十六把燃烧着清玄真火的飞剑。上方劫云之下，雷般闪耀。第一道天劫即将落下，有秦玄雅并起剑指，口中轻喝一声：“散！”三十六把飞剑齐齐散开，有秦玄雅身形缓缓升空，略微仰头，那张冷艳绝美的俏脸上，没有一丝惧怕，只有坚毅与果敢。第一道雷霆直直砸落，哪怕是在此地小世界，天劫之威依然如此霸道。已经在十里之外的李长寿缓缓点头，此前自己对有秦玄雅的叮嘱，倒是发挥了一些效果。宝图之外，两座仙岛湖边各处，三教仙人纷纷被宝图上出现的那一朵小灰云吸引了。没想到还有这种小节目，他们的仙识并未受影响，大多朝着有情悬崖所在之地汇聚而去。按截教的教内传统，见到这般阵仗，立刻有一个天仙境的老者站了出来，先是猛抽一口凉气。而后惊讶道：“竟然是成仙天劫排行第六的八荒八难三十二仙秦劫。”云上、地上，也多了一些笑谈声。好机缘，在宝图中竟能引来天劫。方才贫道掐指推算，这是人教渡仙门之弟子，似乎是叫玄雅。资质着实不错啊，人教有福，有福气啊。而此时，最紧张的，自然是杜仙门众仙与众弟子。久久的小手握着酒葫芦，紧张到时不时仰头灌一口。仙石看着宝图内那一道道天劫不断对着有情悬崖劈落的情形，小师叔着实是捏了一把汗。既无忧掌门，倒是嘴角含笑。此时他已经看出来了，有秦玄雅最起码能够撑到第八道天劫，而第八道天劫落下，是生是死，五虎参半，这其实已经是相对不错的成功概率。成仙天劫其实都十分的迅速
，前后不过片刻就会劈完走人。毕竟天道老爷也很忙的，洪荒炼器是基数太大，成仙对于个人而言是了不起的大事，但对于天地而言却只是一只蝼蚁长了翅膀，一只蝌蚪变了态，没什么大不了的。然而，季无忧很快就皱了一下眉头，嘴角的笑意也慢慢的收敛。第六道天劫，有清玄雅已经应对得当，但他的法宝火灵剑匣被天劫劈散，自身元神被天劫所伤。此时，有清玄雅应对天劫之法已是齐齐涌出，他浑身上下也多了一道道焦黑的痕迹，看起来颇为狼狈。第七道天劫已然在酝酿，劫云上方画出灰色的百鸟飞舞之意象。有清玄雅自身的气息已经是有些不畅，走了。季无忧缓缓吐出这二字，身后六十余名渡仙门仙人弟子顿时更为担忧了。李长寿此刻也在皱眉，注视着半空中站着的那道倩影。他应该能够扛过第七道天劫，但是第八道……果然呢、啊，突破太快，根基不稳，匆忙渡劫。确实有些勉强，但莫说李长寿此时尚未修成金仙，便是修成大罗，面对这般情形，也无法出手护住有心悬崖。贸然出手，非但于事无补，还会惹来天罚。成仙天劫，只能自己去扛。资质出众，就要承受更高难度的挑战，这是天道的平等。李长寿缓缓闭上眼。总归也是跟有清悬崖有一些交情，借他之手做了很多的事，心底难免会有些不舍。正此时，突听有清悬崖发出一声轻喝，他的身形突然朝着下方俯冲，直接钻入了一只法野鸟笼中，随后深州的法力涌出，准备硬扛第七道天劫。众仙顿时有些懵，这是。什么法宝啊！这是，还能抵挡天劫？而李长寿顿时明白了有清悬崖的打算，他几乎刚刚躲好，一束青色雷光自空中砸落，其内仿佛有一只只飞禽在呼啸，瞬间击中了那只大号的鸟笼。一时间，雷光爆发，那鸟笼化作了一颗雷球，无数雷霆朝着四面八方乱飞，周遭百丈的树林。转眼就被一拼，一股天劫之力爆发开来，法眼鸟笼瞬间被扯碎，而二十丈外另一只尚未使用过的法眼鸟笼也被天劫之力直接毁掉。李长寿的心底暗自点头。果然呢、啊，这个东西每个人渡劫时最多只能用一次，但是天道默许了这般取巧的手段。少顷，雷光消散，有情悬崖再次冲天而起，一把把飞剑自各处飞来，围绕在了他身周。此刻，他的气息、伤势与第七道天劫落下之前几乎毫无二致，仅仅是法力有些亏损。三角重心的头顶顿时冒出了一个又一个问号。李长寿微微一笑，心底对有情悬崖竖了一个大拇指。主动放弃第七道天劫，用自己最强的状态去迎接第八道终极雷劫，既能让自己有更多的把握，又能尽可能的接纳天劫给的好处。有毒师妹并不顽固，只是平日里欠了一点情商罢。嗯，倒是没有浪费这两只鸟笼。加油吧，有毒师妹！希望你成仙之后。毒性能够渐渐消散。然而，李长寿心念刚停，空中已经有一只雷凤展翅冲下，扑向有清玄雅。剑起！有清玄雅一声轻喝，右手并剑指，指向空中。深州飞剑环绕，残破的裙摆与长发飘舞，纤柔的身躯直直的迎向那只雷凤。这一刻，光效拉满。姿势满分，如果不是有情悬崖口中喊的那一句，绝对会给李长寿留下不错的天劫观赏体验。长寿师兄，谢
，先到慢慢，雪雅在前路等你。”言罢，雷人已然相撞，道道闪电乱劈。这一片小乾坤的天地间，满是青色雷光。呵呵我等你妹呀、啊！空中那肆虐的雷光，乱飞的电弧，漫天的冲击波，在李长寿看来，完全就是一波毒气爆破。作为回应，李长寿拱拱手，转身施展土遁。再见，告辞，后会无期。将法医鸟笼赠予友情悬崖度天劫所用。算是李长寿作为师兄，对友情悬崖当日在圣人像前引来圣人道运的一点小奖励。李长寿觉得，自己能够得到圣人眼熟，跟这件事分不开关系。如今三教大佬来了小半，数百家三教仙宗在此地汇聚，友情悬崖凭借法眼鸟笼硬扛了一道天劫，本身就已经让我承受了巨大的风险。但是李长寿并不介意这一点，这是我之前思虑不周，将法眼鸟笼赠给有情悬崖时，未能充分考虑到此时的情形，这属于我自己失策，怪不得有情悬崖。哎呀，问题是，这妹子渡劫就渡劫，你没事你提长寿两个字作甚呢？我跟天道是兄弟吗？看在我的面子上，天劫威力能减弱几分？<笑>李长寿的心底一阵纠结。土遁走得不快不慢，且走到了半途，又暗中摸了回来。还有事要跟有心悬崖叮嘱，不然我恐怕真的会惹来麻烦。这个逻辑呢，就稍微有点绕了。法眼鸟笼能够硬扛一波天劫，且今日有心悬崖已经做了示范，天道也应允此事。若法眼鸟笼在洪荒中波及开来，渡劫的成功率。或许会因此增大许多，经年累月，仙人的数量就会多出许多，天地间的变数也就会增大许多，这或许就会导致量劫提前到来，且威力增强。那到时候，李长寿这个渡劫作弊器、法眼鸟笼的开创者，必会受到因果牵连。这东西。只能在我自己深州小圈子里面用。李长寿的心底细细斟酌，试着推演了一下有情悬崖的脑回路，准备着稍后的劝说之词。与此同时，他已经暗自对熊灵力传声，让他朝着远处的某个角落躲藏，稍后自己会去找他会合。此时必然有大量的仙石注视着有情悬崖，李长寿并未靠近。在二十里之外的一处竹林中钻了出来，与许多同辈炼气师一般，李长寿负手而立，注视着空中刚渡过雷劫，正沐浴在仙光中，从凡躯化作仙灵之体的有情悬崖。此时，有情悬崖似乎陷入了某个玄妙的境界，立刻就要闭目凝神。啊，飞升。李长寿的眉头紧皱，耐心等了一阵，待有清玄雅睁开眼睛，搜寻自己的下落，才用仙石传声叮嘱他几句：“师妹，你心底若有所感悟，稍后立刻原地打坐休息。外面的仙人会拉你出去。有人问你那鸟笼，你就说是我所赠。此物我从门内古籍搜来，本只有数件，如今只剩下两件。”其牵扯因果太大，流传出去，后果不堪设想。当然了，你也不要多想，为兄只是念在你我同门情谊，并非对你有任何气息，才给你这般法器。快去感悟吧，这对你来说，应该是大好机缘。有心轩雅闻言，顿时目光闪动，刚凝成的仙石，迅速就找到了李长寿的踪迹。李长寿对他轻轻颔首，转身朝着竹林外走去。这次，“同门情谊”四个字，已是直观表明了我的态度。我就不信，有秦轩还能有任何的误解。空中，浑身散发着晶莹微光，在美这条大道上又迈出了几步的有秦悬崖，仙石目送着李长寿的背影，心底悠悠一叹。
，师兄的背影都是如此洒脱。将如此贵重之物拿与我等来用，却不念回报。而我却还在想，该如何才能报答师兄给我这鸟笼躲避天劫之恩德？今后，唯有以命相报耳。有秦玄雅对着李长寿离开的方向做了一个倒衣，而后闭目盘坐在祥云之上。伴着那动听悦耳的仙乐，进入了悟道之境。飞升。与此同时，李长寿的心底已经在不断的思虑：外面说不定已经有新人去找自己掌门他们了。这种能够硬扛一道天劫之物，却是足以让大仙宗拉下面皮，去找渡仙门换求。我此时在这宝托中，无法外出应对。师傅当初渡劫，在那么多人的注视之下，用过了法印鸟笼。门内执事长老，必然有人知晓此事。如今之计，只有凭指道人通知灵河，让灵河求见九师，再通过九师联络九屋师伯。说做就做，李长寿心神微动。一心二用，藏在师妹身旁的指导人瞬间被开启。然而，指导人刚开启，李长寿就听到了哗哗的水声，以及灵娥沐浴时经常哼的小调。事急从权，李长寿也顾不得避嫌了。师妹，指导人传声喊了一句。灵娥顿时一哆嗦，脑袋缩进了水桶中，冒出了一连串的咕噜噜的气泡。片刻之后，已经穿着整齐的灵娥急匆匆地关闭草屋周遭的数重阵法，用法力蒸干长发，赶忙飞去了破天峰。